这么多年，辛苦大家了。我崇明，敬大家。谢殿下。徐总领，这是从他们身上搜出来的，统统带走。走，起来，起来，放开我！严国必胜，严国必胜，严国必胜，快走！严国必胜。可今日书院之败，已经成为我们即将面对的最大的危机。我们安插在外面的碟子，陆续的被挖了出来。消息走漏的很快，唐任的军队，也许一会儿就要把这包围了。所以，所以我们不得不撤退，保存实力。可唐人太聪明，我们这么多人，往哪儿退呀？如果被他们抓到，我的身份败露，那燕国、西陵，这么多年一系列的行动都要落空。所以我们不能给唐人留下证据，我们不能给唐人留下证据啊！我崇明，不得已才出此下策，请你们带着你们知道的一切。死在这里吧，殿下，殿下。安插在唐国数十年的暗器，回在我手里了。殿下，只要您还活着，就有机会。如果您让自己死在这里了，那才是让你父王不耻。唐人已经查到这里了，再不走就来不及了。请殿下走。陛下，昨日我燕国的列图在书院为非作歹。
试图行刺于耳。崇明无能，没有管教好我燕国的子民。崇明愿替燕国子民受罚，以儆效尤。平身，谢陛下。你可听说过复国会？回陛下，崇明没听过。复国会以效忠之名。行杀伤之事，还胆大包天，在书院借用清净地方下手，这群渣子，朕早就应该把他们灭掉。陛下，崇明定修书回燕国责问此事，唐国与燕国素来交好，哪里有复国之说？有朝一日，若崇明能重回燕国。定整治这股歪风邪气。崇明，你在我唐国已经十五年了吧？是，陛下对崇明恩重如山。你自小和月一起长大。朕也把你当做自己的孩子一般看待，记住，切不可做他人的枪，还不自知。崇明明白，定不负陛下对我的养育之恩。下去了，谢陛下。父王，父王让你受惊了。父王不必担心。鱼儿毫发无损，这次多亏了崇明哥哥。这十几年来，朕的骨肉零落无几，老二、小四、小五都相继病亡，就剩下你和浑元、琥珀这三个孩子了。你们一个都不能再有灾祸，都要平平安安才行。是，想想真是后怕。鱼儿倒是无妨，若真是浑元出了点意外，我怎么对得起天上的母后？前几天，你跟父王说，想要浑元进书院一事，父王想过了，就按你的意思，把他送进书院，让他学点本事。保护自己，儿臣替浑元谢谢父王。陛下，启禀陛下，公主殿下，太医传来消息说，六皇子的病反复了。何明寝来了密报。失败了。哼，意料之中。他们这帮无能之辈，还想灭唐，真是痴心妄想。崇明一事无用，隆兴二皇子倒是才堪大用。可是这个隆庆。
一心想着光明殿，光明殿必须从此消失。可是光明殿的长老，不用担心，萤火逆行，正是万古长灯最微弱的时候，现在正是下手的好机会，行动吧。是，大神官，把他们都干掉，光明殿就名存实亡了。没有光明殿那些老头，龙庆去那个废殿还能做什么？哼，好个聪明，成事不足，败事有余。掌教希望燕王能给我们一个合理的解释：复国会在唐国这么长时间，不仅有你们燕国，也有我们西陵的心血。如今就因崇明太子，导致我们积蓄多年的力量毁于一旦。掌教向我要解释，我还想问问掌教，当年燕唐之战，燕国受到西陵的诏令，当燕国兵败如山的时候，西陵的人又在哪里？如果不是你们，我们还需要这样处心积虑。经营这个小小的复国会，一个复国会根本对付不了唐国，唐国的底细，我们哪儿能这么容易就摸得到呢？莫离神官，龙庆在西陵可好？你回来了。殿下，这是何苦呢？冰封雪莲，需要耗费何等的念力，才能使雪莲泥地依然盛开，才能使冰封于胸口，遇热而不融化？你只告诉我，喜欢，不喜欢？殿下如何承受这冰封之寒？不要命了吗？喜欢，还是不喜欢？喜欢。但是陈家不愿意殿下为我如此消耗念力。陈家爱花如痴，这个世界上。有很多的花，花痴定会守护，但这不是殿下该做的。殿下受了伤，喝了这个便好你又何尝不是为了我，耗费念力呢少爷，你就别烦了。收拾收拾，过两天回魏城。少爷，你疯了？成绩还没出来呢，怎么现在就走？我这成绩有什么好看的？李月书都不会，好不容易考进数科
他就开始跟人打架。早知道就不套这么狗屁暗示了。我这成绩能考上，就算是见鬼了。少爷，你也别灰心啊，咱们铺子还在这儿呢。今年要是考不上，还可以明年再考。不行，都城税费多，不能在这一直待着。你不会是怕你明年也考不上吧？谁考不上？你才考得上呢！啊，我是考不上。莫非是你不想走了？我们才刚来没多久，还有很多地方都没去。都城有什么好的？一碗酸辣面片汤都要九文钱。我已经学会了，我可以自己给你做。菜也贵啊，一个月在这儿买肉买菜买米买粮得多少钱？你自己算算。不贵不贵，如果我早点起去西城买，其实也贵不了几个银子。嗯，魏城好是好，但是我们也不能一辈子待在魏城啊。这话倒是听见了，是吧？这件事我已经决定了，回魏城。少爷，就算是我们要回去，我也希望你是高高兴兴的回去。我知道最近发生了很多事儿。你可以多休息一阵子啊，别忘了，你除了考书院以外，还有很多重要的事情要做。你说的对，我的确还有很多事要做。哎，你去哪儿？我去办件事儿。什么事儿？贾默，司徒一兰，楚有贤，金五彩，贾中，中大俊，贾尚。谢承运，恭喜南晋才子谢承运，恭喜谢兄，六科甲等，其中李树二科还是甲上，在这十年间的入院试里，这样的成绩绝对能进入前几名。恭喜恭喜谢,谢公子，不应该。老马说，就算题目答不上来，也得把试卷写满了。我写满了呀，他怎么也没拿分啊？况且少爷的字还写的这么好看。不应该不得分儿，莫非阅卷子的是个女考官？谁知道？吸引女考官，想不到你还有这等招数啊！哼、嗯，万女君，你不看其他科成绩了吗？甲上，您缺社科甲等最上，您缺数科也是甲上，语科还是甲等最上。三科甲上，丽君，你是怎么考出来的？哎呦，厉害呀！哎呦，没有中考呀！哈我复习的很认真。哎，让开，让开，让开。给大家介绍一下，这可是我楚如贤好兄弟，宁缺，考了三科甲上。哎呦，这么厉害！恭喜恭喜师兄！是是是是。哎，晚上带着秀峰、秀章耍一耍。是的，各位，真厉害。鱼跃，此时海。难道朕真的是做错了？陛下，看来我可能是真的老了。这些年，很多事都不忍心做。毕竟这孩子是咱们看着长大的。希望崇明太子有一日能明白陛下的良苦用心。幸好他没被仇恨蒙蔽了眼睛，还顾念着。和鱼儿青梅竹马的情谊，在关键的时刻，还救了鱼儿一命。所以陛下才饶他一命。何止一命？他们在利用朕的心愿。
有难了，那些人终于等不了了。西岭容不下国民殿，看来你要去一趟知守关。西陵的不可知之地。西陵真正的权力中心，不在三司，也并非掌教，而是西陵的不可知之地——知守观。我若去知守观，那您怎么办？不要紧，光明殿仍有万古长灯的守护，想必他们也不敢在此地动用修行的力量。倒是你此去知守观。山路崎岖，阵法密布。我且给你带一件信物，到时候他也许会帮到你。谁？下！杀！之子，不过如此，废柴。没想到堂堂的光明之子，居然做出这种欺师灭祖的事情。玄义神官，并非我所杀。哈哈，人证物证俱在，你居然还狡辩。等你到了裁决司的暗狱，你自然什么都找了。拿下！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！陈家，殿下，殿下，我，随我来。撤！撤！撤！撤！吁吁！你们这是做什么？西陵骑兵奉命搜查整个桃山。我陆陈家的园子，谁敢闯？陈家公主，裁决司奉命缉拿要犯，我等也是为了保证公主的安全。裁决司之命，我身为玉轮国公主，天晴宗圣女，被你们掌教亲自邀请来这桃山
，如今你们惊了我满园花草，又该怎么跟你们掌教解释？你们要找的人，这里没有。公主独居于此，想必如果遇到歹人，也会告诉我们吧。<笑>刚刚多有得罪了啊，告辞。殿下。公主，看来我们真的要好好搜搜你这里了。有勇气。你到底是谁？只手灌亲传弟子，倒吃叶红鱼。原来你就是只手灌的叶红鱼，你可知才觉死，意图灭我光明殿？我也正在调查此事。其实你我都知道，这是何人所为，但并未找到证据。如果要对付罗克迪的话，我龙庆愿助倒吃姑娘一臂之力。罗克迪毕竟是洞玄巅峰的境界，手下众多，我怕你这三脚猫会拖累了我。倒吃姐姐竟然还是这般清高自负。早就听闻，倒吃姑娘自幼长在知手观，得观主清纯，修为自当不是我等所能及。但是我却能想到办法，拿到罗格迪下一次行刺的计划。下午第一天上课就被你弄迟到，快点儿！怨谁？谁让你不起床？为什么要梳头啊？好好头梳什么呀？你头发不梳怎么上课啊？来，给我。干嘛？我备物，你带着。小兄弟，请留步。叫我。此处没有其他人了。想干嘛？看你这把伞不错、啊，我用这本书给你换。不换。怎么还在这站着？我一看铺子。一早就有起床气。夫子，他不肯换。蜀望寒来春复秋，夕阳西下水东流。将军战马今何在
，野草、鲜花满地愁，不肯换才是他，换了就不是他了。咱们走吧。是，父子。老黄头，走吧。我唐国书院已经成立近千年，已经培养了无数的圣贤。书院千年传于今，皆因修行在人间。你们今天站在这里，只是修行的第一步。能坚持下来的人寥寥无几。所有人都要遵守书院的规矩。从今天起，你们就是我书院的弟子了。黄教奇的话都听清楚了吗？都给我喘口气儿！听清楚了。这位是曹之峰教习，今后由他来督导你们的学习。曹教习好。谢承运，在。宁缺，在。王颖，在。李浑元，在。楚中天，在。司徒一兰在，金五彩在，楚游贤在。哎，公子，你书背了没有？背了呀，早就背完了。我老爷脾气不好，我真的不想再来这儿，受够了。晚上回秋庄。嘿，明君，坐这儿吧。呃，不了，这儿挺好。楚兄，我真不知道你是怎么考上书院的。哎，那六科我都是瞎打的，没想到考了四科以上。我来这儿根本不是来读书啊！你看，我们这些同窗那么好看，我是来这儿解决我的终身大事啊。嗯，那个是司徒一兰，我必须要提醒你，他可是八岁在朱雀大学校吃马坐牢的。非帮同龄女子，号称为娘子军。娘子军，如果你要得罪了她，那可真是在都城寸步难行啊！还有她的父亲，云辉将军，早些年在战场上斩死了父他旁边那是金五彩，我们唐国国子监金九的女孙女。虽然脾气暴躁了一点，可是很漂亮。我们其实刚才还是那个，是郑国大将军楚兄头的孙子楚中天，还有前面的很欠揍的，是南晋才子谢承运。南晋才子，这个傻大个，钟大俊，你应该见识过吧？正在写字那个是临川神通王隐。还有还有，他，他叫李鸿元，三皇子。有可能是未来的唐王啊！未来的唐王，唐王得长这样。他在抠鼻屎。我知道你们中间有贫寒子弟，有军旅子弟，甚至有皇族，但这里是书院，教习最大。从此以后，你们平起平坐，没有贵贱之分，只有同窗之谊。今天咱们讲第一课，礼，父。而不好礼，央也。礼就是规矩，守礼便是守规矩。曹教协，我大唐微服四海，圣天子君临天下，靠的可不是什么守规矩。你这话的意思就是说，人在这世间，可以不讲规矩。没错，我大唐以武立国，靠的那是肩甲利矛。不过，这倒不是说我们不守礼。想我大唐对燕国发动的战争，每一次可都是打得他们哭爹喊娘。好，好，好，好，好，好，好，真好，好。
你是说，拳头硬，便是有理。是的。是的。是什么？谁告诉你的？谁告诉你的？照你这么说，拳头硬就是有理，我答你就是合情合理。我不服，我问你服不服？服不服？有没有理？问你话。有没有理？有没有理？有有有有有有,有,有，没没有。书院的教育包容万千，允许切磋交流。我只是用这样的方式告诉他，他讲的道理有问题。曹教授，如果你认为你的拳头比他硬，比他强，所以打他，那岂不是印证他之前的观点？我不管你们服不服，信不信，等你们能打破书院的规矩，再来跟我讲道理。但是现在，我的道理很简单，礼仪就是规矩，这就是我的规矩。鄙人曹之锋，燕国，成精人士。原来你是燕国人。你以为皇子就不用守规矩了吗？还有你，你，滚出去！我，教协让你出去呢。我，我动不了。他应该是动拳巅峰的大念师。我们继续上课。不是规定必须要住宿舍吗？宿舍管的不是太严，以后我能天天回家吃面了。咋咋，文少明儿就要去登旧书楼了。书楼很难登吗？嗯、据说是因为那书楼里啊有好多关于修行的书。嗯，那不难，反正少爷不能休息，就不用去登了。谁不能休息呢？你才不能休息呢！我进书院就是为了休息。少爷，你别生气啊，我是怕你太累了。累？你倒是轻松，你说每天脑子里都是什么呀？我，我每天想很多事情。哼，是吧？那你想起来什么没有？想起来什么？那你少爷光着屁股上学。嗯。表弟呀，表弟，你要干什么？再找一个试试。哎，我没有。嗯。哎。哇。哇。表弟。请上来吧。教主你好。这是书院的旧书楼，这幢楼收藏了世间的各种书籍。夫子说，书是用来记载思想的，而思想这种东西，一旦跃出脑子。用文字记于纸上，便不再新鲜，只是旧物，所以这楼便称作旧书楼。请随我来。
只能说声抱歉，忘了时间的你有些茫然。远看在天边，近看在眼前，光影就在转身之间，感慨一。只守这天，不过一段。不用太执念，不用说抱歉，输赢不会请客吃饭，磊落离散，不如不见，长夜漫漫，别留。冲破。